U ovoj emisiji bavimo se početkom srpskog novčarstva, najranijim fizičkim dokazima za srpski novac. Razgovaramo sa Raškom Ramadanskim, kustosom Gradskog muzeja Bečeja, arheologom i numizmatičarem. Zahvaljujemo se turističkoj organizaciji Novog Bečeja, koja nam je ustupila spomen muzeja Glavaševa kuća za snimanje. E, Raško, dakle, koji je značaj numizmatike? Šta je numizmatika uopšte? Pa, numizmatika je naučna disciplina koja se u stvari bavi e, dokumentovanjem i proučavanjem novca ili starog novca u širem smislu, bilo da je reč o e, metalnom novcu, o kovanom novcu, o papirnom novcu ili bilo kojem drugom vrstu rodno-novčane razmene, što više u tom kontekstu e, konkretno kao neka vrsta varijeteta ili poddiscipline numizmatike, recimo notafilija koja se u stvari bavi proučavanjem isključivo novčanica i hartije od vrednosti ili egzonumija, na primjer, koja proučava samo žetone. Dakle, reč je o jednom širokom spektru, o jednoj, o jednoj nauci, dakle, o jednoj nauči disciplini koja u stvari ima široku primjenu kako u arheologiji, pre svega, tako i u istoriji, u muzeologiji, na kraju krajeva. U arheologiji ona je jako bitna u toliko što služi onome što mi nazivamo datovanje. Dakle, ona nam datuje slojeve, datuje nam kontekste, određuje starost nekog objekta ili neke situacije koje mi u stvari zapažamo, što bi se rekao na terenu, a u istoriji na primjer je, je ponekad presudna, jer osim što je sekundarni istorijski izvor novac kao takav, dešava se u stvari da istoričari samo na osnovu novca uspevaju da rekonstruišu ili da u stvari saznaju za nekog vladara koji se s druge strane uopšte ne spominje u pisanim izvorima. Primjer radi ilirski vladar Balajos koji je kovao novac u današnjem risnu u Boki Kotorskoj. Za njega znamo isključivo na osnovu njegovog, njegovog novca. E, utoliko je numizmatika relevantna za nas e, što novac, e, ako ga gledamo kroz istoriju, u stvari predstavlja jednu vrstu svedočanstva. Ali ako recimo gledamo nacionalnu numizmatiku, bilo da je reč o e, srpskom srednjevekovnom novcu, bugarskom srednjevekovnom novcu, mađarskom i tako dalje, numizmatika je, je veoma bitna jer u stvari proučava i, i tradira početak e, ustrojavanja neke ekonomije, ako gledamo taj ekonomski aspekt. E, s druge strane, novac je u prošlosti bio e, e, veoma bitan e, pokazatelj e, legitimiteta ili, ili, ili samostalnosti nekog vladara ili države. Dakle, e, trenutak kada neka država ili neka politička frakcija ili geopolitička tvorevina ili vladar ili bilo koje drugo telo kreće da izdaje novac, to je u stvari pre svega pokazatelj jedne samostalnosti e, i jednog stremljenja ka ustrojavanju ekonomije, trgovine, ka jednoj vrsti, da kažemo, uređenja. Na kraju i krajeva. U tom svetlu postoji više interpretacija, odnosno više pristupa počecima srpskog novčarstva, odnosno počecima srpskog srednjevekovnog novčarstva, drugim rečima, kada Srbi ili srpski vladari ili srpske srednjevekovne države, bilo da je reč o Srbiji ili, ili nekim drugim srpskim oblasnim teritorijama, oblasnih gospodara ili na kraju krajeva Bosne i tako dalje, dakle, kada Srbi kreću da izrađuju i da kuju ajde da kažemo da izdaju svoj novac, kao opet rekli smo pokazatelji samostalnosti, suverenosti i tako dalje. Naime, pitanje je veoma složeno. E, neki autori zagovaraju u posljednje vreme, posljednjih decenija, dosta je zastupljeno u stvari e, taj stav da Srbi počinju da izrađuju novac sa kraljem Radoslavom koji zaista kuje novac i pronađena je na rasu jedna ostava sa, sa polufabrikatima, sa slicima, sa poluotkovanim novcem, dakle reč je o skifatnom novcu što mi zovemo, dakle to je onaj novac čankastog oblika mm-hmm. po uzoru na, na vizantijska izdanja i mi na osnovu te ostave u stvari čak možemo i hipotetički da razmatramo prisustvo neke kovnice možda tu, iako je on najvjerovatnije svoje prve novce kova u Solunu misli se na Radoslava, na kralja Radoslava i taj njegov skifatni novac iako je tiraž po svoj prilicima da još uvek ne raspolažemo dovoljnim uzorcima da možemo sad da razmatramo o tiražu ali najvjerovatnije je reč o, o, o novčarstvu manjeg formata e, međutim 
neke numizmatičke struje, odnosno neke struje, neki naši numizmatičari, bilo da je reč o arheolozima ili istoričarima, osmelili su se recimo da osim Radoslava, obnovu tog srpskog novčarstva i u stvari pojavu tog pravog, da kažemo, visokotiražnog srpskog novčarstva, u stvari dovode u vezu tek sa krajem Dragutinom, s druge strane decenijama je bio... Izvini samo, a zašto sa kraljem Dragutinom? Koji je razlog zbog čega ga povezuju? Postoji jedna vrsta novca koja je poreklom iz Venecije, dakle radi se o matapanima i to je u stvari, da kažemo, vrsta groša. I to u stvari nastaje u zanimljivim okolnostima, naime, tokom krstaških ratova, u ostalom u periodu krajem 12. i početkom 13. veka, kada dolazi do pada Carigrada i kada taj prekomorski transport i kretanje tih vojski uzima jedan veliki format i postaje jako važno. Venecijanci koji su u stvari imali neku vrstu hegemonije nad tim morskim saobraćajem, su se našli u situaciji da su morali da isplaćuju jako mnogo frakcija sa sitnim novcem. Dakle, nisu mogli da isplate, kako bi mi danas rekli, dakle, nisu dobili jednu fakturu za jednu veliku uslugu, pa da to isplate u srebrnim polugama, nego su morali to da razdvajaju na frakcije u vidu novca. A taj novac koji su oni do tada koristili je bio jako sitan i njima bi trebalo jako mnogo truda, jako mnogo vremena da oni u stvari iznos koji je bio potreban za te poručbine prekomorskog tog kretanja, njima bi trebalo jako mnogo vremena. I onda su oni rešili da umnože, da izdaju teži novac, dakle novac koji je teži, samim tim i vredniji, tako nastaje groš ili ti venecijanski, italijanski proizvod. Matapan. Srbi kreću da imitiraju taj venecijanski novac i to je sad onaj moment da je Dante Alighieri u stvari stavlja u pakao jednog srpskog vladara, samo što mi ne znamo u kom, da li je reč o kralju Urošu, o kralju Dragutinu ili o kralju Milutinu, postoji čitava jedna rasprava u stvari. Te srpske groševe, srpske matapane koji se nazivaju različito, bilo da je reč o dinarima sa zastavom ili o dinarima pokovnicama recimo iz Brskova ili iz Rudnika, pošto su Brskovo i Rudnik su figurirali kao najznačajnije srpske kovnice u drugoj polovini 13. veka. I jednostavno, dilema je ko se prvi od naših vladara upustio u imitiranje tog venecijanskog novca. Dragutin kao vladar je u stvari opredeljenje jednog dela numizmatičara koji njemu prepisuju početak tog matapanskog perioda srpskog novčarstva. S druge strane, objektivno se zagovara i kralj Uroš, koji je u stvari doveo Sase i u čije vreme se reformiše srpsko rudarstvo i brsko u stvari dolazi do pravog izražaja i izvoz srebra se povećava i taj tehnološki postupak obrade srebrne rude i tako dalje se usavršava. I šta više, značajniji deo, veći deo srpskih numizmatičara objektivno se drži stava da je u stvari kralj Uroš prvi vladar prvi koji se upustio u izradu ti groševa i matapana, a ne Dragutin. Međutim, postoje, i to se u stvari decenijama, ali nekako se ne daje tome dovoljno pažnje, u stvari vrlo argumentovano, ali relativno diskretno, se istovremeno sa tom diskusijom, da li je Dragutin, da li je Uroš i tako to, provlači u stvari jedan zanimljiv i dosta, kako bih rekao, potkovan narativ o tome da je u stvari možda prvi srpski vladar koji se upustio u izradu novca po uzoru na venecijance, šta više, kralj Stefan Prvovenčani, što bi u stvari pomerilo taj moment i taj trenutak za pola veka, ako ne i više, recimo u slučaju Dragutina, šta više, početak tih Stefanovih matapana bi čak možda pripada u stvari njegovom periodu dok je u stvari imao titulu župana još pre nego što se u stvari proglasio za kralja i glavni glavna smernic razvoju takve teorije je u stvari postojanje takozvane dračke listine reč je o jednom dokumentu iz 1214. godine gde se u stvari jedan kako bih rekao jedna transakcija jedan novčani spor između dve ugovorne strane a reč je o dva imena slovenskog odnosno srpskog porekla gde u stvari oni rešavaju svoju uplatu ili isplatu 
u, kako izvor navodi, slovenskim perperima, odnosno u slovenskom sklavinskom novcu, a mi pritom iz drugih izvora i pokazatelja znamo da je alternativni naziv za Srbiju i srpske zemlje u tom periodu, pa čak i u malo poznijem periodu, najprisutniji u stvari Sklavinija, odnosno Slavonija ili slavonske sklavinske zemlje su često ekvivalent Srbiji i srpskim zemljama, bilo da je reč o Primorju ili o tom nekom kontinu, o tom zaleđu. I u stvari, od tog podatka, od tog izvora koji se date u 1914. godinu, mislim da je reč o nekom decembru, u stvari, to je polazište razvoja te teorije i u stvari još Čremošnik razmatra tu mogućnost, na njega se nadovezuje Svetozar Dušanić 80. godina u nekom najskorijem periodu izlaskom knjige o srpskom srednjevjekovnom novčarstvu u doba kraljevine Dalibora Nedvideka ide se korak ne jedan korak, nego ide se značajno dalje u tom pravcu argumentacije i razrade te teorije analizom stilskih odlika natpisa i ikonografije na tom novcu i uopšte postoji, da kažemo, jedna nova generacija numizmatičara, neke naše numizmatičke avangarde, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, koji su u stvari fokusirani na razradi i putem istraživanja velikog uzorka tog novca, oni zapažaju u stvari stilske odlike na srpskim matapanima koje su mnogo bliže tom venecijanskom uzoru nego recimo ona izdanja koja se sa većom sigurnošću pripisuju Urošu ili Dragutinu. Dakle, postoji jedan deo tih srpskih groševa koji štrči, koji je značajno bliži tom prototipu stilski a i po formatu, po težini, po dimenzijima i tako dalje, nego neka ova poznija izdanja. I dakle, mi imamo čitavo jednu debatu iz tog nekog vremena i neke neposredne prošlosti gde se u stvari numizmatičari bilo putem radova ili u nekom drugom dialogu suprotstavljaju te teorije, ali da stvari budu još dinamičnije, sasvim nedavno se u stvari ukazao se jedan novi nalaz, jedan potpuno, jedan novi pokazatelj, jedan novi primerak novca, da kažemo, jedan nepoznata vrsta novca, za nas do sada, neobjavljena, da kažemo tako, izuzeve to jednog obaveštenja na blogu Numizmatički pregled, a reč je o jednom bronzanom izdanju, dakle nije reč o srebrnim groševima, matapanima i tako dalje, nego je reč o jednom bakarnom ili bronzanom, pardon, izdanju, koje kada ga numizmatiče gleda na prvi pogled u stvari pre svega odgovara, ako gledamo recimo uzore bizantijske je, kako ih rekao, podsjeća na bizantijsko izdanje mi neke uzore u stvari možemo naći u novčarstvu Konstantina Porfirogenita ili Romana Lakapina, dakle to su bizantijski vladari desetog veka na njihovim recimo folisima, iako težina ovog novca odstupa od težine folisa i u stvari predstavlja manje više simetričnu četvrtinu vizantijskog folisa, dok s druge strane aversna predstava, dakle ili predstava na licu novca, kako bi rekli licu ili aversu, prikazuje vladara sa vizantijskim vladarskim oglavljem, anfasno, dakle u toj nekoj tipičnoj vizantijskoj, kako ih rekao, sceni koja je prisutna na novcu tog vremena, sa vladarskim znamenjem, žezlom, sa polijedarskom glavom i šarom, odnosno globom ili kako želite da ga nazovete, dakle vladarskim znamenjima, dok se s druge strane na reversu ili na naličju novca nalazi u sredini jedan jednakokraki krst koji je upisan u krug i oko njega natpis Vladimirus. Što nas, je li, navodi i taj sam natpis u stvari, kako bih rekao, predstavlja jednu dosta atipičan iz razloga što se drži i latinska i grčka slova i u stvari sama izvedba je, kako bih rekao, može biti slika numizmatičari su skloni recimo da imitacije novca, da imitacijama novca pripisuju nedovoljno opoznavanje pisma od strane kalupara, dakle da je u stvari nedovoljno opoznavanje latinskog ili grčkog dovelo do toga da je jedan takva 
hibridno ime, odnosno sa slovima iz oba alfabeta ovaj, nastalo, ali s druge strane, nezavisno od kako ih rekao stepena, hipotetičkog stepena pismenosti kalupara ili, ili ne, pre svega oslikava taj neki jezički reljef, da kažem, u kojem bi taj novac nastao. Dakle, očigledno je reč o novcu koji je e, e, bio u opticaju ili, ili je namenjen opticaju, ili ako ništa barem nastaje u sredini gde su bili u upotrebi istovremeno i grčki i latinski jezik. E, da stvari budu interesantnije, s obzirom da na reversu na naličju je ispisano ime Vladimir, to nas očigledno upućuje ali na, na zaključak da je taj vladar koji je izdao taj novac se zvao Vladimir. E, da stvari budu zanimljivije, mi u stvari u, u, u istoriji i uopšte u vladarskoj genealogiji e, celog slovenskog sveta, bilo da je reč o Srbima, Rusima, Bugarima e, ili, ili bilo kojim drugim tim e, frakcijama, mi u suštini poznajemo tri relevantna vladara koji su se zvali Vladimir, E, I eto, e, u ovom slučaju, da u stvari bude još komplikovanije, sva tri Vladimira vladaju u rasponu od vek ili vek i po. Tako da u stvari e, malo je teže opredelisti se za pravog Vladimira u ovom slučaju, onda moramo da pristupimo analitički, da računimo ovaj fenomen i da u stvari vidimo e, šta se krije iza toga. Naime, e, taj neki prvi stav na prvi pogled numizmatičari su u tim na toj aukciji, da to sam zaboravio da napomenem, da taj novac u stvari je, je u stvari, da kažem, pronađen ili probio se u javnost putem jedne objave, odnosno unosa u bazu podataka jedne elektronske aukcije. Dakle, on je, on je prodat, ali, da kažem, u katalogu je u stvari on opisan kao, kao bugarsko izdanje i pripisivan je Vladimiru Rasati, E, međutim, e, i sami bugarski numizmatičari su veoma skeptični e, prema takvom pristupu, pre svega iz razloga što se Vladimir Asata kratko zadržao na vlasti, e, upravljao je državom gde latinski nije bio ni državni, ni crkveni jezik, bugari sve vreme u stvari koriste listom grčki, dok se nije pojavila glagoljica i kasnije ćirilica, i s druge strane, bugarski vladar Vladimir je u stvari imao izrazito anti, antihrišćanske sklonosti, sprovodio je antihrišćansku politiku, došlo je tu i do promene prestonice, čak on je u stvari stremeo ka, ka suzbijanju hrišćanstva, ka obnovi mnogobošta među bugarima i u stvari to bi možda bili dovoljni pokazatelji da diskvalifikuju u stvari bugarskog Vladimira Rasato kao vladara koji bi uslovno bio i za ovog izdanja. E, s druge strane, ruski knez Vladimir, e, Vladimir Kijevski, e, koji je vladao krajem 10. i sami, na samom početku e, 11. veka, e, je upravljao opet jednom teritorijom koja je e, ponovo geopolitički i uprko s njihovim kampanjama i širenjima ne bi bilo nekog e, smisla da se afirmacija nekog vladara e, ruskog e, sprovodi u, u korpusu novčarstva na latinskom. Što više isti taj Vladimir kuje svoj novac i srebrni i zlatni koji je već uveliko na Čirilici. Ovaj, tako da primjena latinskog u ranom ruskom roča, novčarstvu ne, nema, nema velikog, odnosno nema uopšte, eto osmoli ću se da kažem da uopšte nema, nema smisla. Tako da ako mi, opet kažem, u domenu hipoteze odbacimo bugarskog i ruskog Vladimira, nam u stvari preostaje samo još jedan Vladimir, a to je e, srpski vladar Jovan Vladimir, e, vladar e, Duklje. E, ono što objektivno kvalifikuje Jovana Vladimira ili ono što nam dopušta u stvari da mi e, Jovana Vladimira e, uz određenu rezervu e, delegiramo kao e, figuru koja bi stala iza tog izdanja, odnosno drugim rečima vladar koji je kovao taj novac, da li je bio Jovan Vladimir ili ne, ali... E, Njegov životopis, nje, karakter njegove vladavine uopšte e, e, njega najbolje kvalifikuje. E, pre svega iz razloga što Jovan Vladimir se dovoljno dugo zadržao na čelu e, duklje, e, vladaju od prema izvorima, prema onome sa čime raspolažemo, vlada je od 1000. do 1016. godine. Njegova vladavina je obeležena i pre i posle Samuilovog pohoda kao, kao naročito bogugodna. Dakle, za razliku od ovih prethodnih vladara o kojima je bilo reči, o bugarskom Vladimiru Rasati ili o ruskom Vladimiru Kijevskom, 
Uh, Jovan Vladimir uh, nije, uh, njegova vladavina nije bila toliko pragmatična. Uh, pritom on je vladao jednim prostorom, što je u stvari od presudnog značaja, narešto kada je reč o onom natpisu na reversu. Uh, Jovan Vladimir je vladao prostorom gde je u stvari dolazilo do prožimanja ili mešanja, ili kako hoćete, ali možda je najbolji termin, do prožimanja latinske i grčke redakcije. Dakle, uh, s, uh, Srbija i te srpske kneževine, poput Duklje, Travunije, Zahu, jednostavno karakteriše prožimanje tih različitih redakcija i upotreba pisama kroz vekove, odnosno u ranom srednjem veku. Najbolji primer za to je recimo krstionica kneza Višeslava koja je u stvari na latinskom dok s druge strane od tih ranih državnih znamenja Srbije imamo u stvari pečatnjak ili tipar kneza Strojmira koji je opet na grčkom. Osim toga postoje različiti elementi kamene plastike i uopšte mobilijara, hrana koji su, na kojima mi srećemo i latinski i grčki jezik, ali često čak i u istim fazama, u isto vreme, znači u isto vremenoj upotrebi. Prema tome, ta, ta, taj jezički faktor, taj moment da u stvari podneblje Jovana Vladimira kako bih rekao, odgovara sadržaju na reversu tog novca, uz njegova vizantijska nastojanja, koja se opet poklapaju i sa vizantijskim uzorima tog novca, pre pre svega u tom tehničkom smislu, dopuštaju nam da prepostavimo da je to Jovan Vladimir. Eto, bilo je reči o bugarskom vladaru, koji je u stvari vodio jednu snažnu antihrišćansku politiku. Zbog toga ne može biti on... To da, to da kažemo njega diskvalifikuje u toj nekoj formuli, u tim nekim relacijama, dok hrišćanska znamenja, odnosno detalji i predstave na novcu koje nam otkrivaju u stvari hrišćanski karakter vladavine su pre svega žezlo i šara po uzoru na vizantince, ali i taj krst na reversu u sredini tog natpisa, upisani krst u krugu kao jedna, jedan očigledan hrišćanski, mislim, sasvim očigledan novozavet simbol. Kada je reč, e sad, hipotetički, kada je reč u stvari o datovanju tog izdanja Jovana Vladimira polazeći od toga da je on eto, iza kovanja tog novca, pohod cara Samuila, koji je u stvari nastupio oko 1010. godine, je znatno, kako bih rekao, uticao, da kažemo, i na suverenost Jovana Vladimira, iako tu postoji taj simpatični, da kažemo, romantični moment, gde se u stvari čerka Samuila, kosara, zaljubila u Jovana tokom njegovog, u Jovana Vladimira tokom njegovog zatočeništva. Manje, dakle, manje verovatnije da je u stvari novac kovan u tom nekom periodu sizerenstva e, e, ili vazalstva Samuilu posle 1010. Dakle, e, ako je Jovan Vladimir zaista iza tog izdanja novca, možda bi bilo uputno smestiti e, nastanak i, i upotrebu tog novca e, između 1000. i 1010. godine otprilike. Znači, sam početak drugog milenijuma. E, I još bi naglasio to da, a o čemu je bilo reči ranije, e, kada je reč o, o e, viš, viš šestru koji funkciji novca. Taj novac, e, iako je pokazatelj određenog ekonomskog ustrojstva i tako dalje, ne mora biti pokazatelj, odnosno ne nastaje nužno iz potrebe za monetizacijom nekog društva ili ekonomije, e, iako recimo u Primorju, ali u malo poznijem periodu, e, postoji ta tradicija i kontinuitet e, korišćenja e, bakarnog novca, folara, na primjer u Kotoru, u Dubrovniku ili u Cinju, pre svega upravo zbog složenosti ov, privrede e, tih, tih, da kažemo, gradskih centara u Primorju, ali u ovom slučaju, iako je reč o ranom periodu, e, ne mora to da bude po sredi, već pre svega, opet možda, dakle, uz rezervu, stremljenje Jovana Vladimira ka ličnoj afirmaciji, dakle, u svojstvu jednog, da kažemo, manje, manje ili više samostalnog, ali kategorično hrišćanskog vladara. Koliko je, koliko je to velika stvar, otkrijeće novca iz vremena potencijalno iz vremena Jovana Vladimira? Pa, uzimajući u obzir ono što smo rekli ranije, o kao različitim pristupima i različitom datovanju početka ili vremena nastanka e, srpskog novčarstva, ispostavili se e, da je zaista Jovan Vladimir e, kovao ovaj novac o kojem je reč, 
u stvari bi se prag ili početak srpskog srednjevekovnog novčarstva, iz čega sledi, dakle, ko što smo rekli i ranije, i određena doza suverenstva, jedna mera suverene države i usložnjavanja ekonomije, ukoliko bi se to pokazalo kao takvim, to bi u stvari bila jedna, kako bih rekao, jedan presedan, jedna svojevrsna senzacija, ako ne i revolucija za srpske, mislim za srpsku numizmatiku, uopšte za numizmatiku jugoistočne Evrope, bilo da je reč o srpskom vladaru ili bugarskom vladaru, svakako bi se radilo o daleko najstarijem novcu nekog srpskog ili u širem smislu južnoslovenskog vladara. Dakle, mi bismo za dva veka u stvari vratili, odnosno ne vratili, nego za dva veka unazad bi pomerili početak i nastanak srpskog ili južnoslovenskog novčarstva, što je samo po sebi nešto veoma značajno. Da. Jovan Vladimir je znači od naših vladara najstariji proglašen za svijeca, ali tako? Možda i uopšte najstariji naš svijetac. Svakako i bili bismo kratke pameti u stvari da u kontekstu ovog izlaganja ne skrenemo pažnju i na taj moment. Dakle, Jovan Vladimir nakon osvajanja njegove države duplje od strane Samuila usledio je jedan navodno mirno doban period, obeležen pravednim upravljanjem duplje od strane njega i, kako bih rekao, vrlo skladnim međusobnim odnosima bračnim između Kosare, Čerke, Cara Samuila i njega. I, međutim, nakon sloma Samuilove države u tom sukobima za nasledđe koji su usledili, sinovac Samuilov i zaverenički neki krug ili aparat oko njega je izveo ubistvo u stvari, znači ubili su Jovana Vladimira i to na pragu crkve, nakon što je on napuštao službu, opet prema izvorima, a i opet po predanju držeći krst, on je ubijen, što više obezglavljen je i on je upravo zbog tog sećanja na bogougodnost i na pravednost njegovu, a i s druge strane na svireposti, uzimajući u obzir okrutan način na koji je ubijen, on je proglašen za sveca. I tim pre, ako je zaista Jovan Vladimir kao vladar i za ovog novca iza ovog izdanja o kojem pričamo, tim pre je cela stvar još značajnija, uzimajući obzir da se zaista radi o hronološki najstarijem srpskom svecu. Zašto je uopšte poznavanje numizmatike bitno za nas? Pa, kao što smo rekli, numizmatika kao naučna disciplina koja proučava novac kao jedno svedočanstvo i ekonomskog razvoja i suverenosti države i stepena razvijenosti državnog aparata, je jako bitna, ali recimo u slučaju Jovana Vladimira, iako je, dakle, ovog izdanja, ako bi se zaista podrobnije argumentovalo i pripisalo Jovanu Vladimiru, osim što bi to, što je u stvari u domenu senzacije, pomerilo unazad početak srpskog novčarstva za dva veka i dovelo ga na prag drugog milenijuma, dakle, na početak 11. veka, osim toga, neki moj cilj aktualizacije ove teme na blogu Numizmatički pregled je u stvari u nekom u vidu nekog sinopsisa u stvari objavljen taj primjerak novca je pre svega da pokušamo eto i uz vašu pomoć i vaše produkcije Čačkalice da pokušamo da pokrenemo jedan zdrav dialog u srpskoj numizmatici jer je upravo taj dialog iz kojeg mogu da proizilaze značajni rezultati ono što nama nedostaje dakle to neko zlatno doba ili lepo vreme numizmatike kada ste vi pre više od pola veka imali u naučnim časopisima diskusije koje su čak dosezale i format prepirke recimo između Renđeja i Dinića ili vreme kada su Sergej Dimitrijević ili čak u malo poznijem periodu Ranko Mandić stvarali velike korpuse kako srpskog srednjevekovnog novčarstva tako i novovekovnog novčarstva i uopšte novca. Dakle, jedno vreme kada smo mi imali više numizmatičkih časopisa, eto, Srpsko numizmatičko društvo je svevremeno izdavalo i dinar i poseban dodatak za federistiku koji se zvao Orden, naravno numizmatičar u izdanju Narodnog muzeja u Beogradu izlazi i dan danas, ali jednostavno nekada je Srpska numizmatika imala viziju, bila je koherentna, 
e, rezultati su bili dosledni, bila je dinamična, dakle dolazilo je do novih otkrića, e, nismo bežali, e, mislim na, na numizmatičare, dakle nismo bili, kako bih rekao, e, e, gadljivi prema ovakvim momentima, poput ova, ovog fenomena tog novca e, izvesnog Vladimira, nego se pristupalo diskusiji, dialogu, razmatralo se, e, e, prosto se razvijala jedna tema, jedna priča, a eto danas, e, nažalost, i, i ako gledamo stručno obrazovanje, fakultetsko, e, numizmatika se ne uči kao pre, a i pre je obim numizmatike nije bio dovoljan, jer se u stvari na fakultetu bilo da reči o arheologiji ili o istoriji, eto, ispravite me ako grešim, ali nikada se nije učio ni na arheologiji ni na istoriji, recimo, srnjevekovna numizmatika. Ja lično sam učio dvosemestralnu antičku numizmatiku i izbornu numizmatiku e, na istoriji, ali to se opet završavalo sa nekom kasnom antikom ili eventualno ranom vizantijom. E, dakle, osim edukacije, novih stručnih kadrova, e, u Srbiji u suštini izostaju i konferencije numizmatičke. Dakle, ispostavlja se da srpska numizmatika kaska za regionom, za recimo za Zapadnim Balkanom ili za Mađarskom, naravno da ne govorimo, ili za Bugarskom, na primjer, gde postoji i više redakcija numizmatičkih časopisa, mnogo su aktuelnije konferencije, seminari, skupovi uopšte. Ne govorim o, o kolekcionarima, dakle, reći o akademskoj numizmatici, da bi se okupljali stručnjaci koji se bave numizmatikom iz sveta, muzeologije, znači kustosi, arheolozi, univerzitetski profesori i tako dalje. I onda, eto, u, u, u jednoj takvoj klimi, ja sam se nedavno, eto, u jeku ovih pandemijskih okolnosti osmelio u stvari da, da, da pokrenem jedan, jedan blog, jednu stranicu, zove se Numizmatički pregled, sa ciljem da se upravo kako bih rekao, čista srca, onako prosto ažurira kolektiv numizmatički Srbije i srpskog govornog područja ili, ili regiona, dakle, sa vestima o novim izložbama, novim izdanjima, e, sa retrospektivama, sa rajištih gostovanja, izložbi i tako dalje, ali eto i sa ovakvim vestima, poput e, ovog neobičnog novog otkrića za nas, a to je eto taj, taj novac e, Vladimira. Nama je značajno da se, mislim, pored tog stručnog dijaloga koji si pomenuo, da se i u, ajde kažem, običnoj javnosti, da se više zna što više o tim nekim dostignućima koje su bitna za, uopšte naš kao narod i za pojedince, za neku novasna znanja na širenje naše kulture, tradicije, priče. Svakako i tim. Za, i... Zato i ovo radimo. Tim pre, cela priča i ova naša saradnja u stvari, kako bih rekao, dobija jedan smisao, jedan nov smisao. Eto. Hvala puno. Hvala vama.